林千秋のブルーモノローグ皆さんこんばんは小林千秋ですこの番組は冒険のような日常も自由気ままな休日も僕が感じたモノローグのような心の内をあなたと共有していく番組ですこの間たまたま連休ができましてだからもう前日の夜からさお祭り騒ぎでお酒飲みながら、まあ、ゲームやってまあもうネットフリとか見たりしてもうだいぶ深夜、まあ、一人でもう楽しい夜を過ごしててまあでも普段見ないさキャンプの動画とか見たりなんかしてなんかちょっと最近そうなんですよちょっとアウトドアというかうん、まあ、梶原学徒とね一緒にラジオやってたりしてその学徒のがキャンプいいよとかさ釣りいいよとかいろんな話聞いたりするから,から周りも結構やってる声優多いから。ちょっと誘われたりする中でこれまでは断ってましたけどだんだんねやっぱちょっと行こうかなみたいな気分になってきてで連休できたからちょっとまあキャンプとまでは言わないですけどちょっと翌日行っちゃおうかなみたいな感じに思ったりしてまあちょっとそわそわとこう動画見たりなんかしてねえ過ごしてたんですけどでまあ連休だし最初の1日目はまあ昼ぐらいに起きてまあゆっくりと準備してまあどっか行こうかなとか。思っててまあだいぶ深夜4時とかに寝たんですよでそしたら数時間後朝8時ぐらいにさピンポーンってインターホンがって「誰だよ」ってせっかくの連休のこの睡眠一番したい時にって思ってまあ一応こう出たら「水道点検です」っていうのでなんかうちのマンションのなんかそう水道点検のあるんですよ1年に1回ぐらいでそれがちょうどその日で。そんなバカなことあるかっつって大体ね朝中の現場だとかだったらもう大体その時間には起きてますからいやその時に来るならあれだけどこのタイミングでかっつってまあでももう起きちゃったからあ大丈夫ですっつってまあこのドア開けてその水道の,その工事の人たち招いてさまあ2人組で来てくださったんですけどまあそれでこの各所まあ、トイレだったり洗面台だったりいろいろこう点検してくれてる中でまああとちょっとで終わるかなみたいなまあ二度寝とかしようかなとか思ったらまたピンポンってきてさなんだろうって思ったら次あの火災報知器の点検です嘘だろってこんなに重なることあるって思ってで次その火災報知器の点検でやってもビリリリリリみたいなさ全部その火災報知器なるかどうかのさあの点検だからすごいのよ音がもうだから爆音もう異変の中でもうずんちゃかずんちゃかもう昼朝からさでまあ別にそれはねお仕事ですからむしろありがたいというかお疲れ様ですという気持ちなんですけどなんかその水道の多分この水が飛び散らないようにブルーシートをこう貼っててくれてたんですけどなんかそこでこのちょっと,えと火災報知器の点検の方がちょっと水道のこのシートちょっとここ剥がしていいですかみたいなこれないとちょっと。この上のやつ調べづらいんですけどみたいな感じで言ったらちょっと多分いやちょっとそんなことはできないですみたいなここ必要なんでブルーシートみたいなでいやでもここ後回しにしちゃうとみたいなちょっと言い争い始まっちゃってもう朝からさ連休なのに知らないおじさんたちがさうちの中で喧嘩してんのよ勘弁してっていうのでまあなんとかまあまあまあまあみとかさ<笑>キャンプ台無しもうまあでもねそれもお仕事ですからありがとうございますと言ってお疲れ様ですって言ってもう僕は二度寝して起きたら16時終わりキャンプなんて二度とできません、はい、ということでアウトドアの皆さんもね聞いてるかもしれないですけど羨ましいです実況や感想は「ハッシュタグブルログ」をつけてポストしてくださいそれでは小林家のブルーモノログ最後までよろしくお願いしますのブルーモノローグホワイトデー過ぎましたねこれやってる頃にはまあホワイトデーはねそのタイミング的にもまだこの僕の手元に届いてないのはメールわかるんですけどバレンタインのメール届いてなくない来てないですよねゼロあそのねなんかこのシーズンに食べるチョコとかは来てたけどこの人に頑張ってあげましたみたいな来てないダメだもう青春がなくなっちゃいました。
このラジオからはもう筋肉とゲームとおじさんの話のラジオになります今日から<笑>需要あるよきっと<笑>聞いてください、はい、その3つ好きな方はねぜひブルログをおすすめしてください周りの人に、まあ、お返し文化ですからねでもホワイトデーってさ我々からしたらもらってないとやっぱ返せないみたいなところあるじゃんそれが結構ホワイトデーのこのお返しの文化としての難しさみたいなのをね言ってるけどどうなんすかねそのバレンタインデーはさ、まあ、女子側からも男子側からもいいけど、まあ、普通にあげられるけど、まあ、でも大体このホワイトデーだとこう男子側になるのかなでもさバレンタインもらってないのにホワイトデーって言って渡されたらやっぱちょっと警戒するんじゃないクラスメイトとか同僚とか上司からさ「ねこれ」っつってホワイトデーって言われてでもその場合お返しいらないのかなね、だからそのタイミングでホワイトデーもらったらあ次のバレンタインは私返さなきゃなとかでも結構1年空くからねそれで根に持たれても嫌だしねあまるまるちゃんにあげないよ去年もらえなかったからみたいなそういうことを多分いろいろ考えない、うん、あの陽気な人たちにはやったりするんだよねなるほどそのもらったもらわないとか値段が釣り合わないとかねそういうの関係ない人たちがウェイっつってあげ合う文化なんだハロウィンとじゃ近くなってますね大体ねうんただただ感謝を伝えるみたいなうんやっぱこうちょっとずつねそうですねリア充文化じゃないですけどねなくなっていくかもしれないね我々の周りからは一人一人とないもんねだってね僕ももらってないしね今年その同業というかその現場周りで仕事周りでね岩月さんももら,もらわないですよねラジオ局とかさうんやめるか寂しいし<笑>この話<笑>そうですねおじさんの話<笑>じゃあメール届いてるので、えー、読んでいきますえー、三月からいただきましたありがとうございますこの間千秋くんが採血の話をされていたので職業柄メールを送りたくなり書いていますあら採血の話しましたねあの指のやつか、えー、看護師をしているので毎日採血を取る側なんですが若い男の人の採血苦手率は本当に高いですえー、そうなんだ、えー、私自身は採血をされる側の場合いつ針が刺さるのか構えたいのでずっと見ているタイプですが8割ぐらいの方は横を向いて視界に入らないようにされていることが多いです、えー、千秋くんも見ないように、えー、しているタイプでしょうか採血は得意なのでぜひ取らせてほしいですありがとうございますなるほどねあでもそうかもねまあ直視はしないよね岩月さんどうしますもし採血しますって言われたらどこ見ます知らんかもしれないああその虚空を見つめるってことだよ、ね、そ,うそ,うそ,うそ,う<笑>その別に看護師さんの顔とか横をわざわざ向くとかではなく斜め右とかこの目線だけでね視線だけで動かすってことね D どうすかあ見るあその注射器をあー強いわ<笑>ちょっと考えられないですねそれはねいや僕も反らすね目はでも横にそらすとさ雑魚って思われるじゃんそのさ看護師さんからだから僕もだから岩月さんにちょっと近いかも注射器見てるふりしますね注射器見てないんだけどちょっとそこら辺見るふりしてますあこの人ちゃんとあの注射器見れるタイプなんだって思われたいし<笑>注射器見れるタイプ見,れる見られるタイプの方が絶対看護師さんの中でティア高い<笑><笑>ティアワンだからゲームの話だからいやそうだよティア3とかティア4だよ、うん、また雑魚来たよって言われるよ<笑>絶対言ってんだからだからミツキのところでは取りません雑魚になっちゃうからもうバレてるから<笑>、はい、では続きまして、えー、エリトからいただきましたありがとうございますえー、この間人生初のスマホの機種編に行ってきました新しいスマホからの発明例ですあ,ありがとうございます
え機械音痴の私が初めて持ったスマホ右も左もわからないけれどとにかく大事に大事に使って6年間現役で頑張ってくれていましたすごいねえー、去年の1月頃から様子がおかしくなりすぐに熱々になるスマホを保冷剤で冷やしながらなんとか1年持ってくれました<笑>ギリギリの使い方してんな、えー、ガラケーからスマホに移行する時に大失敗したことがトラウマでデータの移行はかなり不安だったんですが、えー、いろいろ準備していたおかげと優しいショップ店員さんのおかげで予想の100倍何事もなくスムーズに行えました、えー、1年間そのことでずっと不安だったので不安から解消された今とても変な感じになっていますそんなにねまあ、機種編が一番の不安だったんだろうなエリトの中でねこの1年、えー、ショップ店員さんにも大切にお使いになってたんですねと言われたのも嬉しかったしまだ熱々スマホを元気に生きてるので新しくお迎えしたスマホとともに最後の最後まで使い続けようと思ってますと、えー、千秋さん長く愛用しているものって何かありますかありがとうございますあーでも優しいっすねこのショップ店員さんね大切にお使いになってたんですねってすごいドラマですねドラマが生まれるかもしれないですけどねうーん長く使ってるもの結構ありますけどねパソコンとかめちゃくちゃ長く使ってますね僕2013年ぐらいのやつ10年使ってますねモデルずっと使ってでもうその電源を挿したまんまじゃないともう使えないノーパソなのにあバッテリーがもう切れてるからでかつやっぱババンバンに熱くなるからまあそのあるじゃないですかその下に敷いて冷却してくれる扇風機みたいなの出してくれるみたいな冷却装置使ってエアコンも使って頑張って使ってます10年でも最近ちょっと DVD 読み,読み込めなくなってきてそろそろ変えた方がいいかなって思ったりなんかしたりしてますねまあでも他の家具とかも結構長く使ってますけどどうすか岩槻さん何かありますもうこんめっちゃ一番長く使ってるまあメガネとかさ結構毎日変えたりもするわけじゃないですかどうすかまあでも視力がちょっと変わってきてるああそっかフレーム残しでレンズ変えるとかもあるあるけどとはいえまあ結構変えちゃう、まあ、オーディオとかも好きだけどね岩槻さん結構新しいものを買ってる感じはあるけどねそうでもないあーデスクトップパソコンねまあ確かにあれはねなかなか買い替えるの大変だし捨てるのもね大変だからっていうのもあるけどそうねずっと使ってたりもしますけどねまあそこらへんになるよねでもね冷蔵庫とかどうですか一人暮らし用のさ電子レンジとか洗濯機とか電子レンジは長いよああ一緒<笑>俺も電子レンジは長い<笑>一番長いかもやっぱねあれはなんか買い替えるとかそんなないですもんねず電子レンジは電子レンジだもんね、ま、もしかしたらめっちゃ性能いいやつがあったとしてもさ洗濯機とか冷蔵庫ほどさないもんねそのなんか差がさめっちゃいいやつだとめっちゃ大容量ですぐ乾いてとかさないもんね電子レンジわかるわ電子レンジでしたおじさん2人の<笑>長く愛用してるのは<笑>はいありがとうございます、えー、といったところで今週以上となります皆さんたくさんのメールありがとうございましたのブルーモノローグはいここからこちらのコーナーをお届けしますご当地グルメマップはいこちらリスナーの皆さんから寄せられた地元のグルメや自分にとってのごちそう情報を紹介しながら地方遠征した際の参考していくコーナーですというわけで、まあ、僕的にも3月は、えー、バーサスアンビバレンスの、えー、リリースイベントで大阪名古屋に行かせていただきまして、まあ、4月は、えー、畑中佑と一緒に静岡行ったりしますんで、まあ、そこら辺のグルメ情報なんかも、えー、今後送っていただけると幸いだったりなんかしたりするんですがとりあえず今週の1通目。えー、お花からいただきましたありがとうございます、えー、先日のブルログにて天下一品の話出ていたのでぜひ千秋くんにおすすめしたいものがあって初めてメールを送らせていただきますお天下一品に釣られて初メール送ってくれましたありがとうございます、えー、天下一品には宮城限定のメニューがあるの知ってますでしょうかえー、知らないそれは土鍋チーズというラーメンです
あのこってりのラーメンが熱々の土鍋に入っていてさらにチーズがかかった悪魔的な一品ですプラスでご飯なんか頼んじゃったりしてリゾット風天下一品の完成です、えー、私は宮城県民なのでそれが当たり前で全国にあると思ってました、えー、昨年劇場版エグしたクエの俺たちだって癒されたいにて宮城に来てくださった際に宮城は初めてだとおっしゃっていてそうね、えー、土鍋チーズを知らないのではと思うのでぜひまた宮城に訪れた際には食べてみてください個人的には牛タンに次ぐ宮城名物だと思ってますそんな美味しいんだありがとうございます確かに知らなかったしめちゃくちゃ美味しそうじゃあ写真を用意していただいたのでああもうラーメンじゃないじゃん土鍋だねで土鍋まあ土鍋の中にかちょっとリゾットっぽい雰囲気でで下に多分麺が見えないけど沈んでるんでしょうねそうだね確かにおじや土鍋インおじやリゾットみたいな感じですけどこれは美味しいでしょうねこれ店舗数もちょいちょいあんてか天下一品の宮城店だったらどこにでもあんのかねではないかその一定のじゃあそのお花が行ってた店舗もラッキーだったってことですねない店舗もあるわけですね、えー、いや天一ねうまいし最近ねローソンでコラボしてんの天一このちょうど僕が行き始めたタイミングで多分ローソンさん聞いてるんだと思うんだけどでなんかこうコラボが始まってまたこのカップラーメンじゃないカップラーメンじゃないかあの500円ぐらいでさこのお弁当サイズとかチンできるやつ普通にあの天一のやつ食べましたけどめちゃくちゃ美味しかったですねおすすめですいやでも行きたいですね天下一品も賢章さんと会うたびにもうラーメンの話しかしてないから結構ラーメン二郎系今あの賢章さん来てますねだってもう最近になったらもう花澤香菜さんに会ってすらラーメン賢く君と行ったっていう話題になりますから<笑><笑>なんもう何なのって<笑>そう散々もうでもラーメンそのせいそのせいというかまあラーメンの口になっててだから最近結構僕の中でもラーメンブーム来てるんでちょっと土産行きたいですねこういうだから静岡行ったりのイベントもあるんでちょっと土産また行けるタイミングがあったらぜひ行かせていただきますありがとうございますでは続きましてえー、奥ほうまみきさからいただきましたどこで切るのかわからない<笑>、えー、いつも楽しく配置をさせていただいてあります早速ですが名古屋の美味しいものを紹介させてください来た名古屋まさにね3月行きますから、えー、私のおすすめの名古屋グルメは名古屋というまんじゅう菓子です、えー、名古屋もしかしたら結構有名なのかもしれませんがいや知らなかった、えー、最近名古屋という、えー、猫の形をした可愛いものであったり抹茶味などもありこれがあったかいお茶と合うんです、えー、もし名古屋に訪れた際ぜひ食べてみてくださいありがとうございますなるほどこのおやつ系ねスイーツ系ねまあ、でまんじゅうだから和菓子いいですねあーなるほどねまあ他のやつで言うとちょっと博多通りもん風というかちょっと近いかもしれないですねこの皆さんにこう分かりやすく言うとこのちょっと手のひらサイズで分けるとこのな白あんが入ってるっていうことであ黄身あん黄身あんって何ああそういうことかそのまんま黄身なんだじゃあ全然その見た目近いけど中身全然違うねそしてお求めやすい価格帯とも書いてありますのでまあぜひぜひまあ僕はもちろんですけどこれはお土産でね買いやすいからめちゃくちゃいいしそして名古屋ねほぼ長にゃんだけどあすげえ名古屋あれじゃんなんか肉球みたいなねやつありますねそのさもしかしてあ中身違うあすげえホワイトチョコクリームとカステラ生地になってるあ全然違うんだすげえこれ企業努力を感じますね名古屋だからちょっと見た目だけその肉球にしましたじゃあ収まらないってことですよやっぱちゃんと味も変えてるよって素晴らしいですねいやこれ名古屋食べたいでもねこの見た目もめっちゃ可愛いからさ普通にこれで一盛り上がりできますねこれお土産でも素晴らしいいありがとうございますこれ今度しかもさこう店舗とかだとさなかなかこう弾丸で行ったらその日とかもこう大阪行ってもうすぐ名古屋行ってで東京とかだから結構バタバタしてるからその結構巡ってとかはできないんですけどこれならねもう名古屋駅ですって買えそうですしありがたいですねありがとうございます名古屋覚えておきます
では続きましてサメカレーといましたありがとうございます初めてメールを送りますおありがとうございます、えー、私の地元である佐賀県武雄市は自然が多くオークスやオース温泉が有名です、えー、そこでの私のおすすめフードはズバリ温泉湯豆腐ですほう、えー、これは温泉水と同じ成分の調理調理水で、えー、特選の豆腐を煮て、えー、お好みのタレをかけて食べるという料理ですへーえー、煮た豆腐はものすごく柔らかく鍋からすくう時に豆腐が簡単に崩れてしまうほど柔らかいです、えー、地元のスーパーに行くと温泉湯豆腐セットというものがありお店に行かずとも自宅で湯豆腐を食べることもできましたと、えー、私はよく自宅で豆腐とレタスを一緒に、えー、鍋でグツグツ煮てごまだれをかけて食べてました、えー、旅行などで竹雄市にいらした際には、えー、ぜひ温泉湯豆腐食べてみてくださいありがとうございます、えー、温泉湯豆腐ね知らなかった温泉卵以外あるんだね温泉まるまるね。ああ、まあ、パッと見はオンス、あの普通の洋服だけど、あ、でも、次の写真になると、めっちゃ。めっちゃ柔らかそう、もう、ぐずぐずになってる豆腐ですね。温泉水が、またちょっと違うんだろうね、普通のお湯と。うん。まあ、ミネラルとかね、豊富だったりして、よりちょっと。味わい深いものになってるかもしれないですねでもやっぱ湯豆腐ってさ結構子供の頃だとまあ味もねそんなに分かりやすいハンバーガーとかと違ってさ分かりやすい美味しさじゃないからそんなに好き好んで食べるってことしないけど大人になったらめっちゃうまいっすよね湯豆腐ってねなんだろうね<笑>あんなうまいもんないもんねそう俺が今まで食べてた豆腐って何だったんだろうってぐらいね美味しいとこの湯豆腐ってうまいもんね結構いやー素晴らしいですねなんかこういうなんか地元グルメじゃないですけど食べてみたいですね温泉湯豆腐かいいですね名前的にも覚えやすくてちょっとぜひ宮城宮城じゃない佐賀行った際には行かせていただきたいと思いますあ湯豆腐美味しくなったのはおじさんの証拠だっておじさんだじゃんサメもじゃあもうおじさんこれ最後の方にいつも勉強の合間に聞いてますって書いてあるけどまあおじさんも勉強するもんなトイックとかさ<笑>海外赴任するから<笑>サメそっか資格の勉強ね簿記とかのね<笑>やってるかもしんないからね確かにありがとうございますいみんなねおじさんで支え合ってね湯豆腐つついていきましょうはいというわけで以上ご当地グルメマップでした送りしてきました小林千秋のブルーモノローグそろそろエンディングです番組では皆さんからのお便りをお待ちしています宛先はブルーアットマーク JOQR.net です僕へのメッセージや質問番組の感想のほか各コーナーへの投稿そしてマンスリーテーマでは卒業したいことにまつわる話を募集しています番組のホームページでも紹介していますのでぜひチェックしてください、えー、YouTube の文化放送 A&G チャンネルではアーカイブを配信しています放送後の翌週月曜日の19時に配信されますので何度でも楽しんじゃってくださいそのの詳細は番組の公式 X でもお知らせしていますのでぜひフォローと合わせてチェックお願いします番組ハッシュタグはカタカナでブルログですまた番組オリジナルグッズが文化放送 A&G ショップで通販受付中ですのでこちらもよろしくお願いします、えー、では最後に僕からのお知らせを早々のフリーレンメタリックルージュチェリー魔法マッシュルラグナクリムソン転換シフト、えー、アニメーションまあそろそろ最終話近いというわけでよろしくお願いしますえー、そしてアニメジャパンでは、えー、マッシュルラグナクリムゾンソースのフリーレン18トリップステージが予定されていますのでこちらもよろしくお願いしますそして4月13日には畑中佑く君と、えー、セカンドラインプレゼンツで、えー、静岡のイベント、えー、行かせていただきますのでこちらまだチケット情報ありましたら、えー、どしどしご参加いただけたら幸いですというわけで今回お送りしてきましたがあのまだちょっと時間余ってるってことでじゃあ1通読んでいきますね、えー、カホーからいただいたメールえー、このメールが読まれる頃には終わってますが3月1日に私は高校を卒業します、まあ、ちょうどね卒業シーズンっていうこともあって卒業メールですね、えー、この春から大学生になり某大阪にあるユ,、まあ、ユ,ユニバーやろ、えー、ユニバーにあるアトラクションクルーになるという自分の夢を叶えるために夢を、えー、道を進みますと頑張ってください、えー、ここで質問ですもし千秋君になるとしたらどのアトラクションが一番お好きですかえー、いつの日か千秋君が乗ってくれることを信じてそのアトラクションのクルーになりたいですあ僕はフライングダイナソーが一番好きですねやっぱめっちゃ楽しかったですね
いいよね船に乗ったことあります,たことありますあの行ったことないこれは問題ですよおじさん,おじさん,<笑>おじさんでも行くだろう<笑>ユニバは<笑>じゃあもう一つ読みますねえー、マミーからいただきましたありがとうございます以前白米ウィズマヨソースを試してみたいとメールしたものです遅くなりましたが経過報告を送らせていただきますもう仕事だねありがとうございます助かります、えー、結論から言うと私はダメでした2回ほど口に運びましたがそれ以上は箸が進めませんでした該当リスナーさんすみません、えー、しかしめげずにこれからもいろんな食チャレンジしていきたいのでこれからもグルメコーナーやルールコーナー楽しみにしていますもうチャレンジングだねなんかこのコーナーをそういう糧にしてくれてるのは助かりますねありがたいですありがとうございますそっか白米 with マヨソースダメだったかまあなお好み焼きはね同じ炭水化物だけどいけるけど白米だとちょっと違ったということでもしかしたらそのお米の温かさとかさ冷たいと逆にいいとか玄米だといいとかちょっと無限の可能性はありますけどちょっとマミーはダメだったところ他の方もぜひこれ以外にもね今日紹介したやつとかも食べたよとか試したよっていうのがあったら、まあ、気軽に送っていただけたらなと思いますありがとうございますというわけで、えー、最後はですね今夜の挨拶でお別れです、えー、ラジオネーム捻挫クライシスからいただきましたそれではまた来週お会いしましょう小林千秋でしたスピード変わらないのにエレベーターで閉じるボタン何回も連打するのはやめられないんだ<笑><笑>